arkadaşlar daha boldan çıkmadan trafik başladı. Burası üniversite kavşağı yani kavşağa gidebilirsek eğer. Ben de Bolu 14'ten çıktığım için girmiş bulundum. Aslında direkt aşağı devam edebilirdim. Çok kısaltmazdım ama yumrukayadan çıkardım. Gerçi yine trafik oldu. Çok şey değişmez ama bu şehir için atlatabilirdim. Bir tık daha akan trafik olabilirdi. Dururum size de o yüzden anlatmak istedim. Şimdi burası İstanbul istikameti. Buradan indiğinde kaynaşlı ve düzce inersiniz. İstanbul'a doğru devam edersiniz. Buradan devam ederseniz biraz hızlı ilerlemiş olabilirim. Bolu ve Ankara'ya doğru devam edersiniz. 2006'dan önce, Bolu Dağı tüneli açılmadan önce, Bolu Dağı'da hemen altımızda şurada bakın. Görebiliyor musunuz? Birazdan gösteririm şurada yolun şeyi, otoyolu yani, Anadolu otoyolu. Burası da E5 diyoruz biz aslında D100 karayolu. Eskiden buradan ilerlerdi. Bolu Dağı Çilesi hatta Barış Manço'nun bir tane videosu vardı. Onu da koyabilirim belki. Gördüğünüz gibi Bolu Dağı yine geçit vermiyor. Bolu Dağı'na yavaş yavaş tırmanıyoruz. Ama bakar mısınız? Baktınız tabii. Ha, baktık da ne yaptık? Bir şey yapamadık. Bunlardan binlerce var. 3 tanesini, 5 tanesini, 10 tanesini göstermekle konuyu çözemiyoruz. İşte Bolu Dağı yine hep aynı tıkanıyor falan gibisinden. Çıkışta problem yok otoyola çık ama İstanbul istikametine eğer İstanbul'a gidiyorsanız mecburen buradan inmelisiniz. Başka geçiş güzergahı yok. Aşağı kaynaş diye indiğinizde e, otoyola tekrar girebiliyorsunuz. Sadece burayı aşarken buradan inmelisiniz. Trafiği de gördüğünüz gibi kalabalık. Burada önemli olan şu dikkatli sürmeniz, seri sürmeniz. Yavaş sürüp trafiği tıkatabilirsiniz veya en küçük hatanız trafik kazası gibi Allah korusun. Burada trafiği tıkadığı zaman başka bir iniş yolunuz, başka bir şansınız yok. Mecbur buradan inmek zorundasınız. 2006'dan önce anlatmak istediğim şu, burası çok ihtişamlıydı böyle. Tesisler, işte bilmem ne görüyorsunuz burada yazıyor zaten bol dağı. Manzara et, mangal, kahvaltı et, mangal. Burada her yer tesisti. İnanılmazdı burası. Sonra 2006'dan sonra hepsi kapatmak zorunda kaldı. Highway'e taşınanlar taşındı, taşınmayanlar işte. Buralarda kalanlar yine kaldılar veya otoyol üzerine taşındılar. Anadolu otoyolunun üzerine. Ama şu an sanki böyle 2006'dan geriye dönmüşüz gibi oldu. Çok ilginç oldu. Böyle eski Bolu Doğan'ın ihtişamlı günlerine dönmüş gibi oldu. Ama kötü tabii. Çünkü dedim ya en küçük hatada yol tıkanır. Allah korusun şimdi ben de ineceğim. Aman diyeyim öyle bir şey olmasın. Ben Bolu Doğan'dan e, buradan devam etmeyeceğim. Aşağıda Cafer Usta et mangalı var. Oradan darı yerine ineceğim. Oradan kaynaş diye ineceğim. Öyle devam edeceğim. E, millet için de bir macera oluyor. Normalde siz aşağıdan Anadolu otoyolundan basıp gidiyordunuz işte ne bileyim bir dağ görmüş olursunuz. Yıllardır buradan geçmeyen var. Kimse geçmek istemez buradan çünkü zor bir dağ burası. Geçişi. Şimdi size Anadolu Otoyolu'nun olduğu kısmı göstereyim. Aşağısı Anadolu Otoyolu. Gidişte sıkıntı yok. Ankara'ya doğru rahatlıkla gidebilirsiniz. Tünel açık. Ama e, Boldan İstanbul'a geçerken Abant'tan çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Orada yol şurası. Dağ kapalı çünkü dağın çıkışını biraz uzatıyorlar. E, kışa tedbir almak için kar falan yağdığı zaman hemen tünelin önüne inmesin diye tedbir amaçlı biraz uzatıyorlar tüneli. O yüzden de 51 veya 52 günlük bir çalışma var. Ee, Anadolu Atıyolu alttan geliyor. Şuradan buradan Bol Dağı'na giriyor ve devam ediyor. Burası da D100 Karayolu yani E5 Karayolu. İşte trafik yoğun bir şekilde devam ediyor. 2006'dan önce de az önce anlatmıştım böyleydi. Ee, eskisi gibi oldu. Çok ilginç. İnsan bir şaşırıyor. Ben e, Astal Seppe'ye da çalıştığım zamanlar biliyorum bu tüneli. Yaşımda 42 bayağı gelmişliğim var. Ne kadar yoğun ve kalabalık olduğunu aşağıdaki yol açılmadan önce. Başka da buradan e, Düzce tarafına geçiş yapabileceğiniz bir yer yok. Mudurlu Göynük tarafına falan gitmelisiniz geçebilmek için. Çok uzun bir güzergah. Ta Sakarya, Akezli'ye falan çıkmalısınız. Veyahut da buradan geçmelisiniz. Bunun başka bir yolu yok. E, yol bu şekilde ilerliyor işte. Belki kameradan görünmüyor ama Ankara'ya doğru gidenler otoyoldan ilerlemeye devam ediyorlar. Şimdi buradan şöyle bir alternatif var. Az aşağı indiğinizde, yani buradan az aşağı indiğinizde şurada Cafer Usta Etmenal var. Görünen kısımda. Oradan darı yerine iniyorsunuz. Şu aşağıda görünen köy darı yeri. İçinden geçen yolu gördüğünüz gibi böyle dolanıyor. Tünelin ayaklarından gidiyor. Kaynaştan, ışıklarından çıkıyor. Ben de şimdi buradan gitmeyeceğim. Birazdan şuradan döneceğim. Darı yerinin içinden kaynaşlıya çıkacağım. O yol daha iyi. Hem de sessiz sakin kendi kendime giderim. Hakikaten giden de yok zaten. Şuradan aşağıdan geze geze gidelim. Evet dostlarım Cafer Usta et mangala geldim. 
Hemen sağda demiştim tabelasını görüyorsunuz. Şurası. Şurası. Şimdi ben yukarıdan baktığımda diyorum ki bu yol niye kullanılmıyor? Abi bayılıyorum ya düz yerlere doğru yerine bak bak buraya beton blok koymuşlar köy hiç kullanılmasın diye. Ben de diyorum niye burası şey ama beton bile atar kenarı çekmişler sonradan büyük ihtimalle köyden falan da giren çıkan olmuştur veya tesislerden servis falan gitmiştir aşağı. Sonra bir araba geçecek kadar yer açmışlar ama normalinde demek ki aşırı yoğunluk oldu alternatif yol gösterdi burayı kapatmışlar yani buradan inlemesin diye. E biz tabii ki buradan ineceğiz. Buradan dar yerine tünel ayaklarının altına köyün içine caminin yanından geçeceğiz oradan da kaynaşlıya ışıklara geçeceğiz oradan da düzceye doğru devam edeceğiz yolda görüşmek üzere. Evet dostlarım yukarıdan bakmıştık dağdan ee, dar yerinden ineceğim tünelin yedik ayaklarının dibine geleceğim diye biraz sızın çevirdim kamerayı gördüğünüz gibi yedik ayakları bu da cami caminin oradan geçeceğim demiştim herhalde dedim kamerada hatırlayamıyorum çünkü parça parça çektiğim için burası yedik ayakları buradan böyle karşı geçiliyor. Normalde otoyol şimdi Ankara'ya gidenler buradan geçiyor İstanbul'a gidenler de öbür taraftan böyle şuradan şöyle devam ediyorlar. Viyadük ayaklarının tam dibindeyiz. Darı yerinin üzerinden geçiyor. Hidayet Camii'ymiş. 25 Mayıs 2003'te yapılmış. Ankara'ya gidenleri görebiliyorsunuz. Devam ediyorlar yukarıya doğru. Burası Düzce Darı yeri. Benim en sevdiğim köylerden bir tanesi. Müthiş bir doğası, müthiş bir yerleşimi, müthiş bir konumu. Olağanüstü bir yerde böyle dağın yamacına doğru süper bir yerde Darı yerinden indim. Ee, Darı yerinden şuradan geliyor yol. E5'i D100 karayolunu görüyorsunuz yoğunluğu. Bu dağın bitişi. Burası kaynaştı. Buradan bu şekilde devam ediyorsunuz. Otoyola bir 5 km var gördüğünüz gibi. İleride ışıklar var. Büyük bir ihtimalle ondan yavaşlıyor da olabilir. Oradan da ileriden 5 km sonra otoyola bağlanıyor yol. Ondan sonra da zaten herkes kendi yoluna gidiyor. Muhtemelen D100'de kimse kalmaz. Bu kadar yoldan sıkılınca millet. Buradan gider otoyola bağlanırlar. E ben de işte biraz 5 kilometre falan bunlarla beraber bu trafikte gideceğim. Ben tabi pat diye indim. Böyle beklemedim. Bunlar bayağı yavaş gelmişler. Ben darı yerinin içinden geçtim. Video falan çektim hatta. Burası da darı yerinin bitişi. Kaynaştı. Trafikte inanılmaz yoğun. Ben de işte birazdan şu yolun sonundan ekleneceğim ve devam edeceğim. Evet dostlar. Oldu ama acarası burada bitiyor. Kaynaştı son. Jandarmaya gelmeden önce az önce arkamızda kaldı. Duramak çeviriyorlar. Ondan önce hemen otobana girişi vardı. Jandarma şeyinde bitiş burası. Ee, Kaynaşlı'nın gördüğünüz gibi İstanbul girişinde araba falan kalmadı. Tek tük arabalar gitmeye başlıyor. Daha yolda da kimse yok. Ee, Kaynaşlı'nın hemen çıkışında şeye giriyorsunuz. Ee, otoyola sonra macera bitiyor zaten. Melen çayı üzerindeki Melen. Melenci rafting'e geldik. Rafting yapacağız yarın. Şimdi de gidip bir yere bakmak istiyorum. Durum nedir, ne değildir, nereye çadır kurdular, ne yaptılar, bizimkiler arabayla girilebiliyor mu? Oo bayağı burada. Atla, İrem atlayacak mı? Yavaş at. Yavaş at, balıklama atlama. Niye? Ne olur ne olmaz, balıklama atlama. Kız o nasıl atlama ya? Allah aşkına. Abi arkadan beri burnu şuraya önersek hiç bir sınıf yok. Nereye vereceğiz? Abi oradan Abi, ya dikkat ol. Bak, düştü, düştü. Abi, buradakiler dikkatli olun bak. Ne tarafa? 
Geçen abi sağa. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, abi bir yürüt bir yardım edelim. <gülüyor> Dikkatli bir şekilde yardım ediyor. Sana kal, ayarlı bir şey. Haydi. Bir, iki, üç. Yavaş, ayaklar bir kez. Geçen Hadi 
yürü güçlü yürü hadi durma yürü abi yürü hadi Dikkatli ol ayakları tak Yürü abi yardım edeyim mi? Arka arka arka arka Dikkat ol ileri şimdi ileri ileri ileri İleri ileri Thank you. 